ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங் வெரி குட் மார்னிங் ஸோ லாஸ்ட் வீக் வந்து பயங்கர பிஸி ஸோ அந்த ட்ரிப் போயிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் நிறைய ஃபங்க்ஷன் வீடு அந்த மாதிரி வந்ததுனால வ்ளாக் எல்லாம் ஒழுங்காக எடுக்க முடியல ஸோ இப்போ தான் வந்து சரி இன்றைக்கி ஃப்ரெஷ்ஷாக இன்றைக்கி மண்டே ஸோ வ்ளாக் வந்து இன்றைக்கி ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்னிங்கே எழுந்திரிச்சு எடுக்கிறேன் ஸோ மார்னிங்கே உங்களுக்கு நான் கார்டன் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்துருக்குன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து என்ன செடின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸில் நினைக்கிறேன் ஆமாம் இது பேஸில் எல்லா பேஸிலுமே அழகாக வளர்ந்துருச்சு பார்ஸ்லேயும் வளர்ந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி வச்சது வந்து அவ்வளோவா நான் வச்சது வைக்க வளரல அதே மாதிரி தான் மேத்தியும் ஆனால் நான் யாரோ ஒருத்தவங்க நான் ஆப்பிள் சீடு போடும்போது அது எப்படி வல் வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கள்ல ஸோ அது வளர்ந்துருச்சு ஆப்பிள் சீடு சின்ன சின்ன இது வந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ இதுதான் அந்த ஹேர்ப் இது எல்லாமே அழகாக வளர்ந்துருக்கு ஸோ கார்டனில் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செடி எல்லாமே அழகாக வந்திருக்கு பட் தோட் காய்கறி வந்து சூப்பராக வளர்ந்துருக்கு பாவக்காய் தக்காளி இது வந்து என்னன்னு தெரில ஏதோன்னு வச்சேன் அப்புறம் வெண்டைக்காய் முள்ளங்கி இதில் ஒரு இதில் கத்திரிக்காய் ஒரு இதில் முள்ளங்கி போட்டிருந்தேன் அது வந்து இது அது என்னது லெட்யூஸ் அந்த மாதிரி இது கீரைலாம் எவ்வளோ அழகாக வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் அங்கேயும் கீரை வெண்டைக்காய் ஸோ எல்லா செடியுமே சூப்பராக வளர்ந்துட்டே இருக்கு வச்சது எல்லாமே சூப்பராக வளர்ந்துருச்சு இங்கே ரோஸ் எல்லாமே இருக்கு செம்பருத்தி ரோஸு இங்கே பயரும் அழகாக வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் இந்த பீன்ஸ் மாதிரி வரும்ல அந்த பயர் அப்படி அழகாக படர்ந்து போயிட்டே இருக்கு இந்த செடிக்கு மேலே ஸோ தோட்டம் வந்து பப்பாளி எவ்வளோ பூ விட்டுருக்கு பாருங்கள் சின்ன மரமாக இருக்குது ஆனால் அவ்வளோ பூ வந்திருக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது பொமிக்ரானட் வந்து இது எப்போ பறைக்கணுன்னே எங்களுக்கு தெரியல ஏன்னா வந்து ரெண் ரெண்டனும் அப்புறம் நல்லா பெருசாகிடுச்சு ஆனால் எப்போ பறைக்கணும் அப்படின்னு தெரில இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் இப்படி தான் இருக்குது தோட்டம் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ மாதுளம் பழம் காய்ச்சிருக்குன்னு நிறைய காய்ச்சிருக்கு ஓகே செடி எல்லாமே நல்லா வந்துட்டுருக்கு இப்போ போய் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இன்னைக்கு தோசை தான் ஸோ தோசை ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வளாக் கண்டினியூ பண்ணுறேன் இங்கே பார் மகிமா மகி ஹாய் சொல்லிரு குட் மார்னிங் சொல்லிரு இங்கே பாரு இங்கே வா உள்ளே வா லைட்டிங் தெரியல இங்கே பாரு அம்மா பேர் உனக்கு என்ன வேணும் காலையில் சாப்பிட ஓடுறது பாருங்க ஹகி பகி மகி ஓகே ஸோ ரெண்டு குட்டிஸும் என்னை ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மகி என்னென்னா இந்த டிஷ் வாஷரை நான் ஓப்பன் பண்ணாலே அவள் வந்து இந்த டிஷ் வாஷிங் இதை கொண்டு வந்து போட்டுருவா அடுதான மகி மா பூட்டன் அக்கா எடுத்து வைக்கிறான் பிளேட்லாம் எடுத்து வை மகிமா ரெண்டு பேரும் ஹாய் சொல்லிடுங்க மகி ஹாய் சொல்லிடு குட் மார்னிங் சொல்லிடு தங்கம் ஓகே இப்போ நான் தோசை சூட போகிறேன் உங்களுக்கு சரியா ஸோ வந்து எல்லோரும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு நான் இன்னும் இப்போ தான் சாப்பிட போகிறேன் ஸோ எனக்கு வந்து எக்கு அப்புறம் மேங்கோவும் ட்ராகன் ஃப்ரூட்டும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸோ இதை சாப்பிட்டுட்டு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே பாலும் ஏப்ரிகாட்ஸ் கொஞ்சம் இருந்துச்சு அதை வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை வச்சு ரெசிபி ஏதாவது ட்ரை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஏன்னா ஏப்ரிகாட்ஸ் வாங்கி கொஞ்ச நாள் ஆச்சு ஸோ அதை கெட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணும் ஸோ அதனால் ஏப்ரிகாட் கீர் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு ப்ளாகில் ஃபோட்டோ எடுத்து பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வேண்டி ஊற வச்சு அதை மிக்சியில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ வந்து அரைச்சி போட்டு ரெசிபி க்ரியேட் பண்ணோம் அதுக்கு இடையில் நான் வந்து டக்குன்னு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி பதினொன்று ஆயாச்சு மணி பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து லன்ச்சுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறேன்னு ஸோ இந்த வ்ளாகில் வந்து உங்களுக்கு என்ன ரெசிபி காணிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது சரி நம்ம லன்ச் ரொட்டீனே காமிச்சிருவோம் 
அப்படின்னு இது பண்ணேன் ஸோ இது ஓகே இப்போ நம்ம வந்து லன்ச் பண்ணிடலாம் இந்த ஆல்ரெடி நல்ல டைம் ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பருப்பு வச்சிடலாம் ஸோ இந்த ப்ரெஷர் குக்கரில் வந்து இன்றைக்கி என்ன மெனுன்னு சொல்லிடுறேன் பருப்பு குட்டீஸுக்கு அப்புறம் பூண்டு க முருங்க முருங்கக்காய் வெண்டக்காய் வெண்டக்காய் புளிக்குழம்பு அப்புறம் கேபேஜும் பட்டாணியும் போட்டு ஒரு பொரியல் அப்புறம் கேரட் இருக்குது கேரட் வச்சு ஒரு தோரை இந்த பாக்ஸ் வந்து நிறைய பேர் எங்கே வாங்கினீங்கன்னு கேட்டீங்க இது ஹோம் சென்டரில் வாங்கினது எக்ஸ்பென்சிவ் தான் பட் பர்த்து ஸோ வந்து நான் எப்போவுமே வந்து சீப்பான பிளாஸ்டிக் இல்லைன்னா சீப்பான கண்டெய்னர்ஸ் வாங்குறத விட ஏன்னா அது வந்து எப்படியும் ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நாஸ் ஆகிடும் அதனால் குட் குவாலிட்டி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னு வைங்களேன் லைஃப் லாங் வரும் இது வந்து அக்ரிலிக் அதுவும் இல்லாமல் இது சீத்ரூ உங்களுக்கு வந்து உள்ளே என்ன இருக்குங்கிறது ஈஸியாக பார்த்துடலாம் ஃப்ரிட்ஜ் கண்டெய்னர் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணால் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் ஏன்னா ஸ்கொயர் இந்த ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால ரவுண்டு வந்து ஸ்பேஸ் வந்து நிறைய எடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஷேப் இல்லைன்னா ஸ்கொயர் கண்டெய்னர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து நிறைய திங்ஸ் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து இது ஸ்டாக்கபிள் ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டாக் பண்ணிகிட்டே போயிடும் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான் பட் நான் இந்த கண்டெய்னர்ஸ் தான் வாங்கிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தக்கனே வாங்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது ஹோம் சென்டர் ஆன்லைன் ஷாப்பில் நீங்கள் தேடலாம் உங்கள் ஊரில் ஹோம் சென்டர் இருந்துச்சுன்னா ஹோம் சென்டரில் வாங்கிக்கலாம் அக்ரிலிக் கண்டெய்னர் ஸோ இப்போ வந்து இதில் வந்து பட்டாணி போட போகிறேன் ஸோ இந்த ப்ரெஷர் குக்கரில் ப பட்டாணி போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டேன் இதில் வந்து இந்த ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் வந்து பருப்பு பாசி பருப்பு போட்டுட்டு வாஷ் பண்ணி போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றி ரெண்டு பல் பூண்டும் போட்டு இதை இப்போ மூடிட்டு ஒரு மூணு விசில் வச்சிடலாம் ஸோ அந்த ப்ரெஷர் குக்கரை வச்சுட்டேன் அது ஒரு மூணு விசில் வரட்டும் இங்கே வந்து அதுக்கடையில் எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் கட் பண்ண போகிறேன் இது ஆல்ரெடி நான் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைமில் பூண்டு வந்து உரிச்சு வச்சுருவேன் பூண்டும் சின்ன வெங்காயமும் அதுக்கப்புறம் புளி பேஸ்ட்டு நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சோன்ல அதையும் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து வைக்கிறதுனால டக்குன்னு நம்ம செஞ்சு முடிச்சிடலாம் லஞ்சை வந்து அதுவும் இல்லாமல் இஞ்சி பூண்டெல்லாம் நம்ம அரைச்சி வச்சுட்டோம்னு வைங்களேன் எல்லா டிஷ்லேயும் நீங்கள் கொஞ்சம் இஞ்சியும் பூண்டும் சேர்த்துட்டிங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இல்லைன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைக்கணுன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் அரைக்கிறதுக்கு சில சமயம் மடியாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஸ்கிப் பண்ணிவிடுவேன் அதனால் ஏன்னா இருந்து உரிச்சு அரைக்கணுமே அப்படின்னு ஸோ இப்படி அரைச்சி வச்சுட்டோன்னா நம்ம நிறைய இஞ்சி பூண்டு ஃபுட்டில் சேர்த்த மாதிரியும் இருக்கும் உங்களுக்கு வேலையும் டக்குன்னு முடியும் ஸோ இப்போ வந்து இதை கட் பண்ணிட்டேன் இனி நம்ம புளிக்குழம்பு செஞ்சிடலாம் கருவேப்பிலை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பறிச்சு வச்சுருக்கேன் பறிச்சு கழுவி வச்சுருக்கேன் ஸோ இவ்வளோ கருவேப்பிலை இன்றைக்கி டிஷ்ஷில் சேர்க்க போகிறேன் ஸோ அப்பப்போ தேவைப்படுறதை வந்து பறிச்சுப்பேன் ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் வந்து வாங்கலை நான் என்னடா தண்ணி வேணுமா ஸோ வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து டூர் போயிட்டு வந்துட்டு வாங்கவே இல்லை அதனால் இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் காலி பண்ணுறேன் சம்டைம்ஸ் இன்னைக்கு ஷாப்பிங் போவேன் இன்றைக்கி இல்லைனா நாளைக்கு ஸோ எல்லாம் க இப்போ பண்ணும்போது காணிக்கிறேன் முதல் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ண போகிறேன் ஸோ வத்த குழம்புக்கு கட் பண்ணியாச்சு நிறைய காய் போடுங்க குழம்புலலாம் ஏன்னா வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறது நிறைய வெ காய் இன்க்ளூட் பண்ணுறது நல்லது ஸோ பூண்டு வந்து இவ்வளோ போட போகிறேன் உரிச்சு வச்சுருக்கிறதுனால நம்ம ஈஸியாக எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த சின்ன வெங்காயத்தையுமே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இதையுமே அது கூட போட்டுற போகிறேன் ஸோ சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது எங்கிட்ட இவ்வளோ தான் இருக்குது அதனால் நான் வெங்காயம் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் ஸோ வந்து மண் கடாய் மண் சட்டியை தான் வச்சுருக்கேன் அதில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு வெந்தயம் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் கடலை பருப்பு கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் தாளிக்க போடுவோம்ல அதெல்லாம் கடுகு ஸோ இவ்வளோ வெடித்த உடனே கருவேப்பில் போட்டுடலாம் ஸோ கருவேப்பில் போட்டு மூடி வச்சுட்டேன் ஏன்னா தெரிக்கும் இல்லைனா அதனால் ஸோ இப்போ கருவேப்பில் பொறிஞ்சாச்சு எல்லாமே பொறிஞ்சாச்சு இனி வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல வெங்காயமும் வெண்டக்காயும் போட்டுடலாம் இதில் வந்து நான் வெங்காயம் போட்டேன் பூண்டு பூண்டு போட்டேன் வெண்டக்காய் போட்டேன் இதை வந்து இந்த எண்ணெயிலேயே ஒரு அஞ்சு ஆறு நிமிஷம் வதக்கணும் அப்போ தான் இந்த வெண்டக்காயில் உள்ள அந்த வளவளப்பு தன்மை போகணும் இப்போ வதங்கினோன்னா காணிக்கிறேன் என்ன ஸோ கேரட் தவிர எனக்கு அந்த சாப்பரில் போட்டேன் போட்டுட்டு ஒரு நிமிஷத்தில் வேலை முடிஞ்சு கட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த கடாயில் வந்து கேரட் தவறனுக்கு வச்சிடலாம் ஸோ தவறனுக்கு ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் அதில் வந்து கடுகும் உளுத்தம் பருப்பும் மட்டும்தான்
வேலை அவ்வளோ மிச்சம் ஸோ லிங்க்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டுடலாம் ஸோ உப்பு போட்டுட்டு இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வதக்கும் ஏன்னா வந்து அந்த பச்சை வாடை போகணும் அதனால ஸோ இதை வதங்கிட்டு இதை மூடி வச்சிடலாம் கொஞ்சம் வேகத்துக்கு தண்ணியெல்லாம் எதுவும் விட வேண்டாம் அடுப்பை மட்டும் குறைச்சி வச்சுருங்க அடுப்பை குறைச்சி வச்சு வேகட்டும் நம்ம புளி குழம்புக்கு வந்து வதங்கியிருக்கோம் இதில் வந்து பொடியெல்லாம் போட்டுருவோம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த காயும் வந்து பாருங்கள் வெண்டைக்காவும் கொஞ்சம் முருகின மாதிரி இருக்குல்ல கொஞ்சம் கோல்டனாகிட்டு இந்த ஸ்டேஜ் தான் வரணும் ஏன்னா அப்போ தான் அந்த கொலை குழப்பு போயிருக்கும் இப்போ இதில் வந்து சாம்பார் பவுடர் போடணும் ஸோ எங்கிட்ட கொஞ்சம் தான் இருக்குது அதனால் போட்டுருவேன் சாம்பார் பவுடர் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுங்க எங்கிட்ட அவ்வளோ இல்லை அதனால் நான் கூட வந்து கொஞ்சம் மல்லிப்பொடியும் மிளகா பொடியும் போட போகிறேன் ஸோ சாம்பார் பொடி குறைவாக இருந்ததுனால கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி பொடி மஞ்சள் பொடி இவ்வளோ போட்டேன் இப்போ இது கொஞ்சம் பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதக்குங்க ஸோ வதங்கினோடனே புளி ஊற்றி விடலாம் வதங்கட்டும் ஸோ தண்ணி ஊற்றியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம புளி பேஸ்ட் ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சதுனால டக்குன்னு இதில் இருந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றிடலாம் தேவைக்கு தக்கனா டேஸ்ட் பார்த்துட்டு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் கூட பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சோண்டு சர்க்கரை சர்க்கரை மட்டும் இதில் போடணும் ஸோ சர்க்கரை நிறைய பேர் வந்து நான் சர்க்கரை இதை வந்து சர்க்கரைன்னு சொல்லும்போது இது இதுவும் சுகரும் ஒன்று தானே அப்படின்னு கேட்பீங்க ஸோ எங்கள் ஊரில் நாங்கள் இதை வந்து சர்க்கரைன்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ நீங்கள் வந்து வெள்ளம் சொல்லுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அம்மா கம் சமையல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ வெள்ளம் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு தேவைக்கு தக்கன போட்டுட்டு இது ஃபுல் பாயில் வந்தோடனே மூடிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டென் ஃபிஃப்டீன் வேண்டாம் நைஃப் எடுக்கூடாது டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இது கொதிக்கணும் அவ்வளோதான் சிம்மில் வச்சுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுருந்தா ரெடி ஆகிடும் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு ஜீரக பொடியும் வரேண்ட வர சில்லி பவுடரும் போட்டேன் போட்டுட்டு இது ஃப்ரை ஆகட்டும் லாஸ்ட்டு கோகோனட் போட்டுடலாம் ஸோ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு என்கிட்ட நான் இந்த டெசிகேட்டட் கோகோனட் கொஞ்சம் நிறைய இருக்குது ஸோ அதை காலி பண்ணோம் ஸோ இப்போ வந்து தவறணுக்கெல்லாம் இதான் போட்டுட்ருக்கேன் இதை கொஞ்சம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த கோகோனட் ஆக்சுவலாக நல்லா தான் இருக்குது இந்த மாதிரி தவறன் இந்த ரெசிபிக்கெல்லாம் ஸோ இதை போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஒன் மினிட் வந்து அந்த கோகோனட் அதை பச்சை வாடை போகணும்ல அதுக்கு தக்கன மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் கேரட் தவறன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இதை வந்து ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு இதே பேனில் முட்டைக்கோஸ் பொரியல் பண்ணிட போகிறேன் கேரட் தவறான மாற்றியாச்சு அதே இதில் கூட கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுட்டு பொரியலுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் ஆயில் தேவைப்படும் ஸோ இப்போ இதில் சோம்பு போட்டுடலாம் ஸோ சோம்பு போட்டுட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் கொஞ்சம் போட்டுட்டேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வச்சு இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேபேஜை போட்டுடலாம் கேபேஜையும் போட்டு கருவேப்பிலையும் போட்டேன் இப்போ இதை வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம வந்து பச்சை வாடை போகிறதுக்கு வதக்குவோம் அது வதங்கும் போதே கொஞ்சம் சால்ட்டும் போட்டுடலாம் சால்ட் வந்து இஞ்சி பூண்டில் வந்து கொஞ்சம் சால்ட் இருக்கும் அதனால் கம்மியாக தான் போடுறேன் ஸோ இது ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு காணிக்கிறேன் ஸோ இதை நல்லா வதக்கி விட்டேன் இப்போ அடுப்பை குறைச்சிட்டு மூடி வச்சிடலாம் மூடிட்டு ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் மினிட்ஸில் கேபேஜ் குக் ஆகிடும் கேபேஜ் வந்து ஹாஃப் குக் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம அவிச்சு வச்சுருக்கிற பட்டாணியையும் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ இதில் வந்து நம்ம பொடியெல்லாம் போட்டுடலாம் கேபேஜ் வந்து குக் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் இது ரெண்டு மூணு பொடி தான் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் கரம் மசாலா கொஞ்சோண்டு நிறைய போடாதீங்க அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி இந்த மூணும் தான் இதை போட்டு நல்லா பரட்டிடலாம் அவ்வளோதான் நல்லா வதங்கியாச்சு கிரே கறியும் ரெடி ஆகியாச்சு இப்போ வந்து பருப்பு மட்டும் தாளிச்சிடலாம் இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிட போகிறேன் ஸோ அதே பேனில் நெய் ஊற்றிட்டு கடுகு ஜீரகம் வரமிளகா கருவேப்பில் இவ்வளோ போட்டு லைட்டாக ஃப்ரை ஆனோடனே இந்த பருப்பு வந்து வெந்த பருப்பை போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிடலாம் உப்பு மஞ்சள் பொடி போடணும் ஸோ மெயினாக காயப்பொடி போட்டுருங்க வெந்த பருப்பையும் போட்டு கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இப்போ இதில் மஞ்சள் பொடி போட போகிறேன் 
போட்டு நல்ல மிக்ஸ் பண்ணிட்டு உப்பு போடணும் ஸோ இது மிக்ஸ் பண்ணி கடைஞ்சிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிற அப்போ தான் அந்த கடையும் பருப்பு வந்து கொஞ்சம் ஒன்றாகும் அப்புறம் காணிக்கிறேன் ஸோ இதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுடலாம் ஸோ உப்பு போட்டுட்டு ஒரு பாயில் வரட்டும் ஒரு பாயில் வந்தோன்னா ஆஃப் பண்ணிடலாம் என்ன செய்கிற ஐயோ கை கழுவு கை கழுவு ஓகே ஸோ புளி குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ரெடி ஆகிடுச்சு பருப்பு வந்து இன்னொரு ஒன் மினிட்ல ரெடி ஆயிடும் ஸோ பருப்பு ரெடி புளிக்குழம்பு ரெடி கேரட் துவரன் கேபேஜ் பொரியல் அதுக்கப்புறம் ரைஸ் வந்து ரைஸ் குக்கரில் வச்சாச்சு ரெடி ஆயாச்சு ரைஸு சரி இப்போ இந்த பாத்திரத்தை எல்லாத்தையும் டிஷ் வாஷரில் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இந்த ஏரியாவை ஒரு வைப் பண்ணிட்டேன்னா ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடும் கிச்சன் ஃபுல்லாக தீமே க்ளியர் பண்ணிட்டேன் ஸோ டிஷ் வாஷரையும் லோட் பண்ணியாச்சு ஸ்டவ்வு மட்டும் துடைக்கணும் அந்த பாத்திரத்தையும் லோட் பண்ணிவிட்டு லன்ச் முடிச்சதுக்கப்புறம் டிஷ் வாஷர் ஆன் பண்ணிவிடுவேன் ஓகே இனி நெக்ஸ்ட் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன் உங்களுக்கு அந்த நிழலில் தெரியுதா மகா தூத்துட்ருக்கா ஓகே ஸோ இப்போ லன்ச் முடிச்சுட்டு அவங்க மீட் பண்ணுறேன் லன்ச் முடித்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் கேண்டில் ஏற்றியாச்சு ஸோ ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து இப்போ நான் வந்து குளிச்சு எடுத்து குட்டீஸையும் நல்லா குளிப்பாட்டிட்டு வந்து விளக்கு ஏற்றியாச்சு ஸோ இப்போ போய் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு அடுத்து நிறைய வேலை இருக்குது பெண்டிங் ஸோ பிளாக்லேயும் இப்போ தான் போஸ்ட் பப்ளிஷ் பண்ணி முடித்தேன் இனி நாளைக்குள்ள வ்ளாக் எடிட் பண்ணும் எடிட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்கணும் ஸோ இப்போ நைட் ஆயாச்சு நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்தியானம் லன்ச்சில் உள்ளது எல்லாத்தையும் இது பண்ணிகிட்ருக்கேன் பாத்திரத்துலேருந்து இதில் மாற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்கு இது நாளைக்கு அப்போ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் இதை டேரெக்டாக அப்படி இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ் கிளாஸ் கண்டெய்னர் இது ஃப்ரிட்ஜு சேஃபு அவன் சேஃப் ஸோ இந்த மாதிரி இதில் வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் இப்படி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் தூக்கி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி கிளாஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டீங்க மைக்ரோவேவ் சேஃப் கிளாஸ் கண்டெய்னரில் வச்சுட்டிங்கன்னா அடுத்த நாள் காலையில் இருந்துச்சு அப்படி இதை எடுத்து மைக்ரோவேவில் வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை மறுபடியும் மாற்றணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இதை தூக்கி இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு போகிறேன் நான் வந்து மத்தியானம் க்ளீன் பண்ணும்போது ஸ்டவ்வை க்ளீன் பண்ணலை ஏன்னா வந்து ஸ்டவ்வை டீப் க்ளீன் பண்ணி கொஞ்ச நாள் ஆச்சு ரெண்டு வீ டூ வீக்ஸ் கிட்ட ஆச்சு அதனால் இன்றைக்கி நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணி க்ளீன் பண்ணோம் அதனால் அப்படியே விட்டுட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து டிஷ் வாஷர் அன்லோட் பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ பாத்திரம் மாற்றினதில் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் லோட் பண்ணும் மண் சட்டி போட மாட்டேன் ஸோ இந்த பாத்திரம் எல்லாத்தையும் அடிக்க வச்சுட்டு இதையும் அடிக்க வச்சுட்டு காணிக்கிறேன் க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது சர்ப்ரைஸாக கிஃப்ட் கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க எங்கள் அம்மா வந்திருக்காங்க வரும்போது சும்மா வரல ஒரு டப்பா நிறைய சக்கா வந்து வரட்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ சூப்பராக வரட்டியிருக்காங்க இப்போ டேஸ்ட் பார்க்க போகிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் வரணும் வரலணும் இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பராக இருக்கா நான் டேஸ்ட் நியூஇயர் செஞ்சு சூப்பர் இருக்கீங்களா ஓகே இப்போ நான் இதை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி முடிக்க போகிறேன் பாருங்க எங்கள் அம்மா வந்தோன்னே எப்படி படுத்துருக்கான்னு மேலே தூங்கிட்டு இருந்தவ இறங்கி வந்து இப்படி படுத்துருக்கா மகிமா நல்லா தூக்கம் இப்போதான் நல்ல குளிச்சு எடுத்துட்டு இருந்து அதனால செம தூக்கம் வரும் ஆச்சிக்கு மேலே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படிதான் அனுஷா அனுஷா உடனே வீடியோ எடுக்க அனுஷா பாருங்க அனுஷா தைரியம் ஆயிட்டா இப்போ நல்ல ஏடு ஏடு என்ன நல்ல ஏடு அப்படின்னு நல்ல தலையை மசாஜ் பண்ணி விட்டுட்டு இருக்கான் அனுஷா மசாஜ் பண்ண அனுஷா பண்ணு ஓகே